селе Юрьевка из Скотинского района открыто и сдано в эксплуатацию новое здание группы семейных врачей. Оно было построено со всеми необходимыми условиями, а самое главное – качественно. Арабский благотворительный фонд оказал финансовую поддержку и выделил на строительство 4,5 миллиона сомов. Из местного бюджета потрачено 1 миллион 400 сомов. Условия намного улучшились. Это не сравнить, где мы работали и где мы будем работать сейчас. Горячая вода, холодная вода, санузел, все внутри, новые оборудования, новые отопление новое, современное отопление. И я думаю, в связи с тем, что построено новое здание, очень красивое здание. Я думаю, может быть, молодые врачи все-таки э, заинтересуются и приедут к нам работать. Теперь жители могут не ехать в Кант или Бишкек, как раньше, а просто пройти обследование у врачей в своем селе. Раньше приходили, мест не было, очередь большой был, кабинетов мало было. Кушер, кушер говорит, три врача в одном кабинете сидели. А сейчас, сейчас раньше в Бишке, в Кант ездили, сейчас не ездят. Сейчас все вот здесь осмотр хороший, осмотр делает, инъекция делает, лаборатория здесь есть. Но здесь очень острая нехватка врачей. Кроме около пяти тысяч жителей двух сел, при Айлакмыту здоровье жителей соседних сел, также и всего населения. Около восемь тысяч человек находится под контролем только одного врача. По потребности должно быть еще четыре врача. Этот вопрос остро стоит во всех учреждениях здравоохранения района. Именно не хватает специалистов узкого профиля. Не хватает невропатолога, не хватает инфекционистов, не хватает. Врачей кушер гинекологов не хватает, и врачей, экстренного, врачей экстренного приема не хватает, терапевтов не хватает. Чтобы их привлечь, сейчас тесно с местной госадминистрацией работаем, для того, чтобы, когда молодые кадры приходят, необходимо прежде в очередь предоставить им жилье. Для привлечения молодых кадров в недавно открывшемся группе семейных врачей также создаются условия. Комнаты будут выделены из старого корпуса. Также в некоторых помещениях старого здания сделан ремонт. И скоро откроется стоматологическое отделение. Накануне в селе Джейл Матусского Айлукмыту открылся ФАП и перерезана красная ленточка. В настоящее время в Люксембургском Айлукмыту ведется строительство двухэтажного здания группы семейных врачей. Из арабского фонда развития было выделено 3,5 миллион сомов, а из местного бюджета 1 миллион 810 тысяч сомов. Открытие ФАПа прошло буквально вчера, он уже начал функционировать. Кроме этого, в Люксембургском Майлюк Мэту при поддержке фонда ТИКа ведутся строительные работы ГСВ. Также проводится ремонтная работа в районной больнице. По Чуйской области до конца года планируется открытие 30 фельдшерско-акушерского пункта. Социальные объекты будут дополнены новыми зданиями как в сфере здравоохранения, как и в сфере образования и культуры. С начала этого года в Чуйской области было сдано в эксплуатацию 5 объектов здравоохранения. Сейчас мы ищем спонсоров, в частности в лице арабских фондов для строительных работ, культурных, образовательных и здравоохранительных объектов. Следует отметить, что в Высокотинском районе всего 17 групп семейных врачей и 27 фельдшерско-акушерского пункта. Большинство зданий были построены в 1960-х годах, поэтому многие из них нуждаются в ремонте. Айсло Мурзакова, Асылбек Курманалиев, Кумишбек Кутубеков, СТВ.